Um, good morning, everyone. So I'm Fatima Rachel Romero, or else a thinking politics and governance, and we will be talking about states, nations, and global nation. So last time, we have tackled the money from for those who connect to the state and to the nation. So I believe na na lesson na rin natin talaga ito at naiintindihan naman kasi basically when I ask you kung kayo ba ay wala nang questions, naiintindihan naman. Okay. So babalikan lang natin kasi po compare lang natin yung dalawa. So yung globalization. Okay. So the learning objectives, we will define nation and state. Differentiate the two, the nation from the state. You explain meanings of globalization and evaluate how globalization influences nation states. So, nung nalesyon ko ng karayang sabi ko sa inyo, nation is defined as a large group of people who are being placed in their cultural language and history. So, it is digital, ito sinabi ko, nation, tao yan, na may kultura, na pag, I mean, may sarili yung pagkakakilanggan. Okay. Whereas, ang nations, members na ay usually share of ethnicity. Kaya nang si ethnicity, may isa silang kultura. May isa silang kinalibinangan na ethnicong grupo. Meron silang um, ayun, ethically diverse communities. So, Halimbawa, ako, isa akong Tagalog. Nandun ako sa Ilocos. Pwede akong pumira doon. Okay, diverse yung kanyang community. Kapag kayo ay nagpunta sa Binondo, diverse din ang community ng nasa Binondo kasi hindi lang in-check. Okay? Yung mga Tagalog na doon. May, may mga Koreano pa nga doon tsaka Indian. Okay? So, ganun ang ano, ganun na ang sinasabing culturally diverse ethnicity. Okay? Many members of the nation take pride in being a part of something bigger than themselves as individuals. I will give you an example of nation na tingin ko ay lahat kayo mag Army. Okay, ano yung army? O si Ma'am Arby, si, si Ma'am Pat talaga, army talaga ito eh. Hindi ako army. Okay? Nalaman ko, ang ang army pala ay collective people na fan ng BTS. Tama ko. Tama ko, mali ako. Masabi nga rito yung iba. Dahil niyo ako ng idea ko kung, kung ano ang army. Tapos ano yung national color ninyo? Violet. Tama. Taray ni Paolo. Army. <laughs> okay. Okay. So, ano yung ibig sabihin ng army as a nation? Ang army as a nation, they, um, they are fans of BTS, of BTS people, of the seven members, and also yung mga kanta. Matatawa ka nga yung mga army kasi, well, iba ang pagmamahal nila pag dito sa BTS. Tama ko. Pag mamahal nila, bibilan nila ng album. Kaya mamalala, makikita nyo, number one album na naman ngayon ng Golden Miss Award, ang BTS. Dahil yun sa fans, dahil yun sa album. Okay? Tama. Iisang pinaniwalaan yung isang gusto. That is called nation. Pero, kung titignan nyo maigi ang army, hindi lang sa Philippines. Meron din sa ibang bansa. Okay? Ganun ang ano, ganun ang nation, ganun magmahal ang ano, ganun magmahal ang mga fans. And they are collectively known as nation din ba? Okay? Next. Okay, ito yung one good example. Yung nangyari doon sa ano, sa may... Anong arena to yung nasa Bulacan? Yung malaking-malaking arena? Di ba doon ginawa yung other nation? Kung saan nag-meet at narinig natin ng first time ang boss ni Mendoza? Dahil yun yung pinaniniwala ang unang pag-limit ni, um, ni Alden Richards sa kanilang yung dosa. Ayan, Philippine Arena, thank you, Paolo. So sa Philippine Arena, doon ginanap yun. Mata, ma, ma, magugulat kayo na Philippine Arena ay napuno dahil lang doon sa lahat yung nila. Okay. So ano, si, ano, anong gusto ng mga tao noon under Alden Richards? Yung lahat yung dalawa, yet hindi sila natatuloy yan. <laughs> diba? So, ganun ang ano, ganun magmahal ang mga tao pagdating sa kanila ng kagustuhan. May mga ano pa eh, di ba? May mga poster pa nga yun. Paasa. Pwede ka mukha naman ni Alden Rickles din talaga si ano. <laughs> si boyfriend ni May. Kaya may pagkakaisa hari. Okay, so kanina binabagi ko sa akin na may pagkakaisa hari ng state. Ah, ang mission. Tingnan natin yung state. Okay, ang state 
a political unit with sovereignty or with authority over a particular piece of land. So may namumuno sa isang particular na lupa o teritoryo. Ang sovereignty ay ang ultimate power within the territory. Which is kanina nabanggit ko sa inyo na ang government of Philippines lamang ang um, sovereignty over Philippine territory. Hindi pa rin China, hindi pa rin USA or United States of America. Okay. So the state has the power to make laws, defends the border, and in the policies, eh ma'am, bakit, ano, bakit ka kagawin sa laws uh, Philippines? Kasi sinasabi mo sa amin na may karapatan ang ang Philippine government na magkaroon ng defense. Okay. Unang-una, kinikain nga siya ng China. Kagaya na nabanggit ko na on, kinikain ng China under their territory of West Philippines. So, kinikain natin mabuti doon sa Constitution na kasama ang West Philippines doon sa nasaling territorial boundaries. Tatandaan niyo, territorial boundaries ng Pilipinas, hindi lang tubig at hindi lang lupa. Kasama ang ang um, aerial lang okay kung hangganan okay so minsan kapag mga lumili pa ng mga airlines alam nila na sa Philippine territory sila kasi napasok na dila yun at least yun sa kanilang map based din yun sa yung map natin babas kaya ng mga airlines ay based naman din sa constitution kaya alam natin na nasa Philippine um, boundaries tayo okay pag pumapasok din yung bagyo ano yung sinasabi ano yung PAR Philippine Area of Responsibility. Okay. Kaya alam alam agad ng mga tao na ay, sa teritoryo tayo ng Pilipinas. Okay. So, enough policies na dapat na nasa um, constituents o yung tinatawag na Filipino people. Okay. So, the state also exercises a monopoly on the legitimate use of force. No group within its borders can use force legally without the permission of the state. Sabihin, ang legal na power na meron sa Pilipinas ay ang gobyerno ng Pilipinas. Hindi ang NPA, hindi ang Communist People. Okay? So, uh, kung magkakaroon kayo ng, ano, ng authority, siyempre dapat may consent ng government. Pero as long as, I, as the Philippine government is concerned, sila lang talagang may karapatan over sovereignty ng Philippine territories. And then yun. Ma'am, saan makikita yung mga sinasabi mo ng Philippine Constitution? Philippine Constitution is our highest law. Okay? Differences between the state and nation. So, bukod sa sinabi ko kanina, ang problema din sa ito sila. Okay? Iisa-isahin natin sila. So, ang elements ng state at ang nation ay different. Okay? Ang state ay may four. Nagdaan niyo palagi na may four elements of state. Namely, the government, the authority, the people, and sovereignty. Pag nawala ang isa dyan, hindi na siya ang state. Kuha, ulit, apat ang elements. Pag nawala ang isa sa apat elements, halimbawa na alis ng new population ng yung people, hindi na siya matatawag na state. Okay. Pero, pero, ang nation, group of people lang siya. Right, wala siyang territory, okay lang. Okay? In, uh, regardless kasi kung may tao o ay may, may, may lupa o may authority, uh, ang nation ay nation pa rin siya. Nation pa rin siya. Unlike yung state, pag nawalan lang siya ng territory o na tinatawag na sovereignty, wala na siyang gobyerno, hindi mo na siya matatawag yung state. Okay? Next. May questions po ba sa... Number one. Oo, uh, uh, nasa LMS. Tama. Sa LMS to. Hindi na ako gumawa ng PowerPoint kasi ito na rin talaga siya eh. Madali, mas madali din yung pibig na sa ako. Next. A state is a political organization. Well, nation is a social, psychological, emotional, and political. Gaya na bang dito, madali din determine kasi ang state ay gobyerno. Ang nation ay tao. Okay. Ang state ay political organization which increases quality and wealth of the people. Sabihin, sila yung nag-establish na security over his constituents or ng Filipino people. Concerned with external human actions. So, limbawa, yung mga diplomasya, governing yung um, pagkuha ng COVID vaccine sa ilang bansa, state yun. 
Pero, ang reason, United Unit of Population, which is full of the most translations sa pag-aigay was. Sabihin, ang pinag-usapan ng dito sa nation, ay ang pagkakaroon ng nationalistic, nationalistic na uh, unity ng mga tao. Okay? Yung sa nation. Possession of the definite territory is essential for the state. Pero, hindi sa nation. Kagaya namang dito, kanina, ang territory ay for state. So, pag ang state na wala ng territory, meron siyang fluvial, meron siyang aerial, meron siyang pinitaw na um, aquatic na territories, territory mo pa rin matatawag yun under the state. Pero, kung halimbawa, hindi o wala, wala sa konstitusyon, o walang kahit anong teritoryo ang bansa mo, hindi ka estado, hindi ka state. Okay. Pero kasi, pagdating naman sa nation, hindi rin siya kailangan. Basta, nabangit ko kanina na yung apat na yon ay hindi talaga requirement ko ano ito. Yung teritory, yung people, yung uh, government as a guarantee. Pero, kay teritory, uh, kay state, kailangan yung apat. Okay. Ang common, ang common apps daw, or ang common apps or source of unity ay under ng nation. Okay. Pero boundaries of territory ay under ng state. Sovereignty is essential for state. Ang soberanya o ang authority ng government ay kinakailangan na o under state. Pero hindi sa nation. Okay? Walang namumuno sa nation. Tandaan niya na. Walang namumuno. Walang lider-lideran. It is the element of sovereignty which makes the state different from all other associations. Sige sabihin, yung sovereignty na sinasabi ko kanina, ano lang te, parang kailangan may government. Kailangan may government na mag-promulgate na ng laws. So pag walang government na mag-establish, mag-execute ng laws, walang gagawa ng law, hindi magiging um, in order, hindi magiging organized ang government. Okay, a nation, hindi na kailangan na. Yes, Brian, totoo naman. Kasi um, under international law, um, under international law, tinitingnan nila yung sako po ng, ng, ano, ng West Philippine Sea. Talaga nasa Philippine siya, Philippine boundaries. Kasi yun naman, nalailayin na yung China, di ba? Kung hindi nila siya nga pa ng world map or ng Asian map actors, ay isang na napakalayo. May pa na iniklaim ng China, di ba? Okay. Nation can be wider than the state. Ibig sabihin na ang nasyon ay pwede mas malaki kaysa state. Ang state kasi may sinuset siyang boundary. Tama, yung teritory niya. Hanggang doon lang siya. Pero ang nation, kagaya na lang magdip ng army. Ang army sa Philippines, pero kung utak na Korea meron doon, kung utak na India meron doon, kung utak na Amerika meron doon. So malawak. Wala siyang boundary. Okay. Next. There can be two or more nationalities living in one state. Okay, ibig sabihin, sa isang estado, pwede kahit sinong nationality ang nakakaya doon. Pero syempre, dapat papaya din ang country nila. Halimbawa, ang malaking issue ngayon sa Amerika, ang discrimination, when it comes to black Americans, so mga original na American. So, paano natin masasabi na um, legal sila? Unang-una, because aborigines po talaga sila mga American. Pangalawa, na nalahian sila eh, nalahian sila ng mga British, okay, mga puti. So, nakakaroon ng pinatawag na different races. Kapag so, nakakaroon kasi ng invasion, diba nakakaroon ng ano, nakakaroon ng ano yun, ng, ng, ng multi-culture, o yung diverse culture, or diverse race. Sa Philippines, ganun din. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, good example sa Binondo. Punta lang kayo ng Binondo para ka na sa, ano, sa ibang bansa na din. Okay. Kasi iba-ibang nationality na doon. Eh. Ibig sabihin, sorry, kung hindi ka lang, mayroong interest, may Koreano, may Indian, so they know. So, pwede silang manirahan. Kailan na napapatalsit ang isang nationality sa isang bansa kapag siya ay gumawa ng against the law, pwede siyang ipa-ano, ipa-deport. Pwede siya ipa-deport. Nation is more stable than state, totoo. Okay? Ang nation, kahit anong mangyari, nandiyan yan. Kumbaga, 
sabi nga natin, yung usaba natin Arlie kanina, galing sila sa isang maliit na, ano, na, na grupo lang ng tao, and then yung makina lang sila yung mako. Okay? Masa stable. Ang state, hindi. Okay? Bakit ko sinabi yung hindi? Okay? Ang state, ay bawang nagkaroon ng civil war, pwede nyo matay ang kanila um, uh, sa sovereignty kung mapapatalsip nila ang government o ma-overthrow ang government, pwede nga tanggal ang government, matira ang tatlong elements, hindi na siya state. Okay. Halimbawa naman, natutuong masakap tayo ng China, hindi na tayo state. Kung halimbawa, nakuha nila ang USPTC, hindi na tayo state. Okay. E kung halimbawa, naging totoo na ang Mindanao ay huwiwalay sa sa mapa ng Pilipinas, hindi na tayo matapawin na state kasi that part of Mindanao is part of the Constitution. Sinasabi na under the Constitution, parte ang um, Mindanao na ating bansa. Okay. So kung yun ay umalis sa ating bansa, hindi na siya matapawin na state. Okay? Next, a state can be created while a nation is always the result of nation. Pagbabago-bago ng panahon, nakakaroon ng nation. Pero ang state can be created because of the constitution. Okay. Binubuo ko sa talaga ang state um, under the constitution. Given ba sa yung apat na elements. The state uses police power or force when proceeding its unity and integrity. The nation is bound by strong culture and historical roots. Ibig sabihin na ang state kapag hindi ka sa ganun, napaparusan ang kita. Okay. A nation does not have police power or force or coercive power. It is backed by moral and social spiritual power. Okay. A nation survives on the power of the city of the people. Totoo naman to. Kung nationalistic yung tao, ang nation na siya survive the longest. Okay. A nation of peace and state orders, uh, ang state ang nagpapasunod. A nation persuades a state's forces in a nation boycott, the state punishes. The punishes. Kaya yung sinasabi ko sa inyo kanina kung may police power na state, totoo na kapag bumali ka ng batas, ay mapaparosahan ka. Based on the punishment given, Uh, sa mga policies. Okay, next. State is a political organization while the nation is a unity. Kapag mas formal, titignan ang state. Kung susunod niyo mabuti, kung politol ko sinasabi yung apat na ano elements. Tandaan niyo mabuti na ha, ang state kasi ay organized. Okay, organization. Ang state nation. May questions kayo dun sa ano? May questions pa kayo dun sa um, differences or comparison between nations and state. So, check natin yung chat box. Pure-blooded. Ang pure-blooded na matay na si ano, si Bigal Lopez de Legas. Hindi pa siya na matay. I think nasa San Agustin siya. San Agustin Church. I can't even see even one pure-blooded. Ang one pure blood is Spanish national. De, syempre kasi, nagkaroon na ng anen eh. Kung baga sa ano, crossbreed. Nagko-crossbreed na nagkakaroon ng ikakasa sa Pilipina. Diba? Tapos, pagka namatay na yung first generation, may halo niya yung iba. Hindi talaga tulo. Hindi mo masasabing tulo. Oo, half-half na. Wala na talagang puro, sa totoo lang. Hindi ka gaya sa Binondo. Pero ang unang settlers na nasa Cebu. Okay, so may questions na. Para baka pag-proceed ako sa globalization. Oo, uh, uh, Andre, how will I pronounce your name? Santiago na lang, Miss, Miss Santiago. Totoo naman, nandito naman talaga lahat. Kasi ang unang settlers talaga nandito. Pero nga kasi, 
since nagkaroon ng inter uh, intercultural na oh nagkaroon na ng ano alam mo yun hindi na talaga puro hindi mo na masasabing puro kasi ipinasal sa Pilipina ipinasal pag ipinasal syempre hindi mo na masasabing puro yung yung anak nila na uh, tama sa minuan to totoo na Chino talaga yung puro Kasi possible, puno sila ng tribe sa Philippines, uh, wala talaga silang any blood ng Filipino. Paano nasali ang globalization dito? Okay, ang globalization kasi, papasok siya sa, sa usapin ng, ng nation, ah, ng state. Ng state. Tandaan nyo na pag nag-uusap-uusap yung mga government, kagaya ngayon, dahil sa bakuna, matatawag rin natin globalization. Yeah. Okay. Sige, may questions pa para makapagpusig na ako para ma-discuss ko na ito. Okay, next. Sige. Globalization is a process of interaction, integration. Tandaan nyo, interaction, integration among the people, companies, and governments of different nations. A process driven by international trade and investment in the information technology. Okay. So, na yung pagtumasa kong usapin ng globalization, meron naging ano, aid ng ICT, or information, sa communications technology. Okay. Kasi ano eh, kumbaga, sinesek natin dito how, how modernized na yung mga bansa. Okay. So, modern countries like South Korea, sila yung actually yung mga nagdadala ng technology dito sa ILP. Pasok din sa globalization. Pasok din ang LRT kung dating sa globalization. Okay? Yung mga bago, uh, mga bago na ginadala ito sa transportation natin with LRT ay dahil sa Japan. Okay? So, globalization. Kapag hindi natin kasi ginawa yung pang-community at hindi tayo open daw sa ibang bansa, um, may stock lang tayo sa kung anong meron na Pilipinas. Okay? Hindi tayo mga kausad. This process has effects on the environment and also on political system, so it's not to develop and prosperity. Paano nakaka-affect ang globalization sa environment? Okay, unang-una, kung magkakaroon ng mga pagbabago o investments when it comes to industry, diba, yung environment na nagiging before agricultural, nagiging industrial na yun. Okay, imbes ang nakikita, at tatandaan niyo nga na Philippines ay agricultural ha, parang Indonesia tayo. Yet, ang ginagawa ng bansa, minomodernize na tayo para daw maging globally competitive sa iba. Eh, ang kaso nga, hindi niya kaya. Okay, so kailangan ng ano, malaki-laking budget to cultivate Philippines as industrial country. Okay, paano naman siya nakakapit sa culture? Okay. Yung culture na meron tayo, na, na, na ano na tayo, kung baga napapasok na tayo ng ibang kultura. Okay? Yun nga, pa, napapasok tayo ng mga K-pop, na-invade tayo ng mga telenovela na hindi naman talaga sa atin. Kasama din dito yung political systems. Imbis na ah, nagpapatakbo lang ng Philippines ay mga Philippine government, nagkakaroon na lang ng galing sa ibang bansa. Okay? And economic development and prosperity. Ano yung mga people na doing society around the world? Okay. Isa sa mga part din ng globalization, ang pagpapadala ng mga caretakers, mm-hmm. pagpapadala ng mga caretakers from Philippines. Bakit, bakit masinihingi ng ibang bansa ang mga caretaker na Filipino? Even nurses, bakit tingin nyo? Bakit yun ang globalization na Bakit? Tingin niyo, bakit mas in, mas pinapriority sa mga Pilipino when it comes to those kind of jobs? An idea. Ano kaya idea? Ang mga Pilipino daw po kasi ay maanaga. Okay? Mas lipag. Totoo, metikuloso sila pagdating sa paglilinis yung Even yung Ilocano, di ba sabihin natin Ilocano? Ang mga Ilocano masisipan, kapag kaya naglinis, wala kang makikita ni dumi, may at may ang paglilinis. Ganyan ang mga Pilipino. 
At saka pag sila nag- gumawa ng trabaho, pulido. Oo, gano'n ang mga Pilipin, maalaga sila. Tama. Hospitable. Hindi niya pay-treat yung kanilang mga patients um, as patients lang. Pay-treat niya yun as family. Kaya mas gusto talaga yung ibang basa mga Pilipin. At saka, ang mga Pilipin mo ha, marunong siya makapag-communicate ng English. Oo, kahit sabihin natin barok, kahit barok ang mga, ang mga Pilipino mag-ingles, tandaan ninyo, ang mga Pilipino magaling mag-ingles. Oo. Kaya mas, kaya mas nangitindihan ng mga pangadayuhan. Oo. Kaya yung mga ibang bansa, di ko umukuha talaga sa akin. Tingnan nyo, sa Germany, humingi sila ng 100,000 na nurses. Ano yung ibang gusto nila na majority of 100,000 na nurses ay Pilipino? Sa UK, mga Filipino nurses din yung mga nandor. Okay, so ibang ano, iba ang, iba ang pag, ano, pagmamahal ng mga Filipino sa trabaho nila. Mm-hmm. Solid Kinti. Oh, Ilocana din pala mama. Ilocana din mama ko. Uh, you know why people from Philippines they travel abroad para magkaroon ng trabaho kasi yung sahod alam naman natin yun alam naman natin at hindi naman natin may kakakalo may kakaila na iba ang pasahod sa Pilipino pero yun mo ang 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 minimum wage pa dahil pa dahil tapisodon tapos lahat ng lahat ng bilihin to maas diba? only in the Philippines labas sa talaga If we all rooted kung paano patatakbuhin ng gobyerno ang bansa, if we all rooted, ano yung kanilang economic plan? Ano ang program nila kapag sa COVID? Kasi nakalaan ninyo na ang nangyari ninyo ng COVID, ang siyang, ang siya nagpababa talaga ng economy. Siya talaga yung pinakamalapod na uh, naging uh, negative effect. Siya talaga yung dahilan niya. Oo. Pumunta ka sa ibang mansa, sabihin natin mga basurero. Ang mga basurero na laki ng salsi mga bunta. Kasi naiiwala ang mga dayuhan na ang, ang, ang pagpupulat ng basura ang pinakamadaming trabaho. Kaya ang pinakamadaming trabaho dapat ang may pinakamataas na sahod. The more dirtier yung trabaho mo, the more na mas mataas ang sahod mo. Ganun, ganun, ang, ganun ang nasa isip ng mga dayuhan. Iba sa Pilipinas. Yeah. <laughs> Totoo, totoo yan, Brian, sa Japan. Amerika, ganun din. Pero yung mga may inisip, pinagdananakaw, no? <laughs> okay. So, huwag natin pa sinin ko, ha? So, any questions to sa lesson? <laughs> <laughs>